বন্ধুরা কেমন আছেন সবাই আশা করি অনেক ভালো আছেন আইসিটি সহজ ডট কম পরিবারের পক্ষ থেকে আবারও আপনাদেরকে অনেক স্বাগতম জানাচ্ছি গত পর্বে আমরা দেখেছি ই ফাইলিং সিস্টেমের পরিচিতি কোথায় কি কীভাবে কাজ করে এসব আর কি তো আজকে আমরা দেখবো ই ফাইলিং সিস্টেমে কিভাবে একটা প্রোফাইল এডিট করার লাগে বা কিভাবে একটা ছবি আপলোড করতে হয় কীভাবে একটা সিগনেচার এডিট করার লাগে পাসওয়ার্ড এডিট করার লাগে হ্যাঁ এসব আর কি আজকে আমরা দেখব তো চলুন দেখা যাক প্রথমে আমরা দেখাইছিলাম গত পর্বে যে নথি ডট কপ ডট বিডি এই অ্যাড্রেসটাতে লগ ইন করতে হবে তো সুতরাং একটা বলে রাখা ভালো নথি ডট গভ ডট বিডি অথবা আপনার যে ডোমেন নেম আপনি যে প্রতিষ্ঠানে যেমন আমি আরবিতে আছি বিদায় আরবি ডট নথি ডট গভ ডট বিডি এইটা তো এটাতে লগ ইন করলে এটা আসলে একটা লাইভ সার্ভারের মধ্যে আছে যে যা কাজ করবো আমি এখানে সব এটা লাইভেই শো করবে তো দেখেন যে ইউজার আইডি আমি টু থ্রি ফোর ওয়ান নাইন এইট পাসওয়ার্ডটা আমি দিলাম सुजन बलुआ सहकार जेनरल मैनेजर आई टीचार आई सी टी दत्त बांगलेश बोर्ड এবং আমার এখানে দেখেন যে ডাক আছে নথি আছে হ্যাঁ এগুলো সম্পর্কে ডাক সম্পর্কে নথি সম্পর্কে আলাদা আলাদাভাবে আমার টিউটোরিয়াল আছে এবং এগুলো আমি বিস্তারিতভাবে দিব তো আমাদের আজকে বিষয় হচ্ছে প্রোফাইল ব্যবস্থাপনা দেখেন এইখানে এই এই নিচের দিকে যে ড্রপ ডাউন মেনুটা আছে এটা এখানে ক্লিক করবেন নথি মোবাইল অ্যাপ এটা যদি আপনি ডেস্কটপে যদি কাজ করে একদম পারফেক্ট পারফেক্টলি হ্যান্ডেল করতে পারেন সব কিছু সেক্ষেত্রে আপনি মোবাইল অ্যাপে কাজ করতে পারেন এটা আসলে মোবাইল অ্যাপে খুব বিস্তারিতভাবে নাই এই জন্য ডেস্কটপটা আপনারা আগে ইউজ করবেন এখানে লগ ইন করে নথি ডট গভ ডট বিডিতে তখন আপনারা এটা ইউজ করবেন এর পরবর্তীতে যখন আপনি এটাতে অনেক পারফেক্ট সব কিছু একদম ঠিকঠাক তখন মোবাইল অ্যাপে নথি মোবাইল অ্যাপে ক্লিক করে এটা ডাউনলোড করে আপনি আপনার স্মার্টফোনে আপনি ইনস্টল করে এটা কাজ করতে পারবেন এখানে দেখেন একটা অপশান আছে প্রোফাইল ব্যবস্থাপনা আমি একটু লগ আউট করুন তো আমি প্রোফাইল ব্যবস্থাপনাতে যাব দেখেন আমার এখানে কয়েকটা অপশান আছে সাতটার মতো অপশান আছে ছয়টার মতো সরি প্রোফাইল তথ্য পাসওয়ার্ড প্রোফাইল ছবি স্বাক্ষর প্রতিকল্প নোটিফিকেশন আমার এই যে ডকুমেন্টগুলো আমি দিয়েছি এগুলো আপনি প্রোফাইল তথ্য থেকে এডিট করতে পারেন এডিট করে আপনার সব কিছু আপনি নিজের মতো করে দিতে পারেন তারপরে এই যে দেখেন এখানে আমি যেগুলো এন্ট্রি করেছিলাম এখানে আমার এটা হচ্ছে আমার ইমেল আইডি আমার মোবাইল নাম্বার আমার টেলিফোন নাম্বার এটা হচ্ছে আমার ওয়েবসাইটের ঠিকানা তো এটা হচ্ছে মোটামুটি প্রোফাইল তথ্য ওগুলো আপনি নাম বাংলা ইংরেজি এটা আপনি চেঞ্জ করতে পারেন তো পাসওয়ার্ড আছে পাসওয়ার্ডটা আপনি যদি মনে করেন যে ইনি সিকিউর ফিল করতেছেন তো বর্তমান পাসওয়ার্ডটা দিয়ে আপনি নতুন পাসওয়ার্ড সেট করে নিতে পারেন প্রোফাইল ছবি আপনি মনে করতেছেন যে ছবিটা আপনার চেঞ্জ করা উচিত আপনি ছবি বাসায় করুন দিয়ে যে কোনো একটা ড্রাইভ থেকে আপনার যে ছবিটা আপনি রেখেছেন ওই ছবিটা আপনি এখান থেকে সিলেক্ট করে দেবেন স্বাক্ষর ইলেকট্রনিক্স একটা স্বাক্ষর আছে এই স্বাক্ষরটা আপনিও এভাবে নিতে পারেন আমি দেখাবো যে স্বাক্ষরটা কীভাবে নিলে খুব সুন্দর আসে এরকম প্রতিকল্প এই জিনিসটা নতুন এসেছে দায়িত্ব হস্তান্তর দায়িত্ব নির্বাচন করুন আপনি যদি কিছু দিনের জন্য কোথাও এমন হয় না যে আমি বিদেশ গেলাম বা অনেকে হজ পালন করতে চাই অথবা কোনো কাজের জন্য বাইরে যাচ্ছে দশ দিনের জন্য সেক্ষেত্রে ভারপ্রাপ্ত যে তাকে বাস্তব দেখাবে আর কি এটা এটার জন্য তো নোটিফিকেশানটা আছে এটা নতুন করা হয়েছে দেখেন যে এখানে ইমেল এস এম এস আগতটা এগুলোর উপর আপনি কিছু নোটিফিকেশান আপনি পাবেন এটা কিছু নোটিফিকেশান সেটিং সুপার অ্যাডমিন কর্তৃক সংরক্ষিত আপনার একটা প্রতিটা সংস্থাতেই একটা অ্যাডমিন থাকে হ্যাঁ কিছু এটা হচ্ছে অ্যাডমিন 
কিছু সংস্থার মধ্যে মানে প্রতিটি সংস্থার মধ্যে একটা একজন এডমিন থাকে সে পুরো সংস্থার সবকিছু এডিট বলেন কোন নতুন আইডি ক্রিয়েট করা সবকিছু এগুলো করে থাকে সুপার এডমিন হচ্ছে আবার আলাদা হ্যাঁ সুপার এডমিনের দায়িত্বে যারা আছেন তারা আবার ওই যে এডমিনকে কন্ট্রোল করার দায়িত্ব হচ্ছে সুপার এডমিনের যেটা এডমিন পারবে না সেই কাজটা সুপার এডমিন করে থাকেন আচ্ছা যেহেতু এটা একটা লাইভ আইডি আমি এখানে কিছু এডিট করলাম না প্রতিটা প্রতিষ্ঠানেই আপনারা জানেন যেমন এটা আরবি ডট নথি ডট গভ ডট বিডি এইটার রেসপেক্ট একটা ট্রেনিং ডোমেন আছে যেমন দেখেন ট্রেনিং ডট নথি ডট গভ ডট বিডি ঠিক আছে ট্রেনিং ডট নথি ডট গভ ডট বিডি এখানে আপনি যাবতীয় ট্রেনিং ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা আছে আপনি যে জায়গায় ট্রেনিং করেছেন সেই ট্রেনিংটা আর যে ব্যাকহ্যান্ডের যে কাজগুলো এগুলো মানে হচ্ছে আপনি যে কাজগুলো করছেন সেগুলো প্র্যাকটিস করার জন্য আলাদা একটা সার্ভার আছে সেটা হচ্ছে ট্রেনিং ডট নথি ডট গভ ডট বিডি এখানে গিয়ে আপনি ওগুলো প্র্যাকটিস করতে পারেন যাতে লাইভে কোনো প্রবলেম না হয় আপনি লাইভে কাজ করতে গেলেন কোন একটা সাপোজ একটা প্রবলেম হলো ওই প্রবলেমটা আপনি ওই ইয়াতে ওই ট্রেনিং ডট নথি ডট গভ ডট বিডিতে আপনি এসে প্র্যাকটিস করে দেখবেন যে আসলে ওই যেটা চাচ্ছেন আপনি সেটা হচ্ছে কি না যদি হয়ে থাকে তাহলে আপনি লাইভে কাজ করতে পারেন তো স্বাভাবিকভাবে লাইভ আইডির মতো একটা আইডি আছে ট্রেনিং আইডিতে ওই আইডি এবং পাসওয়ার্ড দেখেন যে এখানে আমার পাসওয়ার্ডটা যদি আপনি ইয়া করতে চান চেঞ্জ করতে চান তো পাসওয়ার্ডটা চেঞ্জ করতে পারেন পাসওয়ার্ড রিসেট বাটন আছে একটা হ্যাঁ এখানে গিয়ে ইউজার আইডিটা দেন যেমন আমার ইউজার আইডি এইটা দেখেন ইউজার নেম আছে কিন্তু আমার একটা ইউজার নেম যদি আমি দিই ওইটার রেসপেক্ট আমি বললাম যে ইউজার নেমটা আপনি দেখতেছেন কিন্তু ব্যাক হ্যান্ডে ইউজার আইডিটাই হচ্ছে মূল সেটা হচ্ছে আপনি এখান থেকে দেখতে পারেন এখানে এটা দিলাম আমি পাসওয়ার্ড রিসেটে গিয়ে ইউজার আইডিটা দিলাম এবং ইমেলটা দিয়েছি মেবি আমি সরি অনুরোধ করুন করলাম অনুরোধ পাসওয়ার্ড রিসেট লিঙ্ক ইমেল ইনবক্স অথবা স্পাম জ্যাং যেটা আছে সেটা পাঠানো হয়েছে আমি এটা দেখানোর মূল কারণটা হচ্ছে আপনি একসাথে দুইটা কাজ আপনাদের দেখাচ্ছি যে পাসওয়ার্ডটা কীভাবে আপনি যদি হারাই ফেলেন কীভাবে ইমেলের মাধ্যমে পুনরুদ্ধার করতে পারেন সো আমি জিমেল অ্যাকাউন্টে ঢুকবো জিমেল এখানে একটা লিঙ্ক পাঠানো হয়েছে তো জিমেলে গেলাম আমার এখানে লগ ইন করা আছে বিদায় আমার লগ ইন করতে হলো না আপনাদের যদি লগ ইন করা না থাকে সেক্ষেত্রে আপনাদের সাইন ইন করে নিতে হবে সো জিমেল থেকে আপনারা চাইলে সরি এটা আসার আমি আবার চাই একটু ডিস্টার্ব করে মাঝে মধ্যে নতুন একদম নতুন করে খুললাম নতুন একটা উইন্ডো নিয়ে খুললাম তো আপনারা দেখবেন যে যদি এরকম কোনো প্রবলেম হয় সেক্ষেত্রে আপনারা এই উইন্ডো দেখেন নথি ডট এট ওয়াই এইটা হচ্ছে ট্রেনিংয়ের জন্য আমি যেটা রিসেন্ট লিঙ্ক পাঠালাম সেটা এখানে এসে জমা হলো এখান থেকে দেখেন একটা অপশান আপনাকে দিবে একটা রিসেন্ট লিঙ্ক এখানে বলতেছি কি আপনার পাসওয়ার্ড পরিবর্তনের জন্য এখানে ক্লিক করুন এটা শুধুমাত্র ট্রেনিং আইডির জন্য নয় লাইভ আইডিতেও যদি পাসওয়ার্ড আপনি ভুলে যান সেক্ষেত্রে আপনাকে এই একই প্রসেসে পাসওয়ার্ডটা রিকভারি করতে হবে আচ্ছা পাসওয়ার্ড রিসেটটা আমি ক্লিক করলাম দেখেন যে পাসওয়ার্ড এখন দিতে বললো আচ্ছা আমি আমি আমার মতো করে পাসওয়ার্ড দিলাম এখানেও দিলাম আমার সেম পাসওয়ার্ড দেওয়ার পরে সংরক্ষণ হ্যাঁ তো সংরক্ষণ হচ্ছে দেখেন পাসওয়ার্ড সংরক্ষিত হয়েছে এখন দেখেন পাসওয়ার্ড যেহেতু সংরক্ষিত হয়েছে আমি এটা বাদ দিয়ে দিলাম আমার আগের একটা আছে এখানে তো আমি এখন আবার ইউজার আইডি পাসওয়ার্ড দিয়ে লগ ইন করবো ঠিক আছে দেখেন লগ ইন করলাম আশা করি আপনারা পাসওয়ার্ড রিসেট কীভাবে করতে হয় এটা আপনারা দেখে নিলেন ভালো করে তো আমি শুরু থেকে আসলাম আমি যে বলেছিলাম যে ছবি এবং সাইন সিগনেচারটা কীভাবে ইয়ে করতে হয় এটা একটু দেখানোর বিষয় আছে আচ্ছা প্রোফাইল ব্যবস্থাপনাতে গেলাম গিয়ে আমি এখানেও আপনি প্রোফাইল তথ্য আপনি চেঞ্জ করতে পারেন প্রোফাইল তথ্য এই যে জাতীয় পরিচয়পত্র জন্ম তারিখ জন্ম সনদ পাসপোর্ট যদি থাকে সেটা আপনারা দিতে পারেন কিন্তু এটা ম্যান্ডেটরি না ম্যান্ডেটরি হচ্ছে আপনার র্যাড মার্ক করা যে ফিল্ডগুলো আছে তো এখানেও দেওয়া আছে সব কিছু আপনারা এই যে আমি লগ ইন নেমটা এখানে দিয়েছি বিধায় এটা দিয়েও আমি লগ ইন করতে পারবো 
আচ্ছা এটা সংরক্ষণ করার কিছু নাই পাসওয়ার্ডটা কিছু করার দরকার নাই যেহেতু আমরা এটা সেট করে দিয়ে আসছি প্রোফাইল ছবি পরিবর্তন এটা আমি ছবি বাসায় করুন ক্লিক করবেন ক্লিক করার পরে যে ড্রাইভে আছে আমি ডেস্কটপে রেখেছি এই ডেস্কটপ থেকে এটা ডাবল ক্লিক করেন চলে আসবে তো আপনি আপনার মত করে এটা নিতে পারেন যেহেতু এটা দেখেন এই জায়গাটা ইয়া করা যাচ্ছে না তো আপনি মাউসের স্ক্রল বারটা ছোট বড় করে এটা আপনি নিজের মত করে সেট করে নিতে পারেন হ্যাঁ এই যে আমি আমার মত করে এটা সংরক্ষণ করব নিচে সংরক্ষণ দেখেন সংরক্ষণ হ্যাঁ এই ছবিটা এখন সংরক্ষিত হবে আচ্ছা এটা সংরক্ষিত হলো এখন দেখেন যে স্বাক্ষরটা আমি এটা গেল স্বাক্ষরটা স্বাক্ষর পাওয়া যায়নি স্বাক্ষর বাসায় করুন স্বাক্ষর বাসায়ের ক্ষেত্রে দেখেন যে দেখেন যে এই ছবিটা আমি কিভাবে কাটছি এই জায়গাটাতে আলাদা করে আচ্ছা এটা একবারে নেই তারপরে আমি আসি এটাও সেম দেখবেন যে ছবিটা সংরক্ষণ করি সংরক্ষিত হয়েছে এখন দেখেন এই যে ডেস্কটপের মধ্যে আছে একটা সেটা হচ্ছে এই ছবিটা কাটছি আমি কিভাবে এই ছবিটা কাটছি হচ্ছে কিছু অংশ দেখেন যে এই পাশে রাখছে আলাদা করে এটা ডাইরেক্ট একদম আপনি ছবিটা যত জায়গা আছে এই যে এখান থেকে কাটবেন না এই জায়গা থেকে কাটবেন না এটা এই পাশে কিছু জায়গা রেখে দিবেন এই পাশে জায়গা রেখে দিলে আপনার ছবিটা সেট করা খুবই ইজি হয় এটা দেখান বিষয় ছিল আর কিভাবে রিসেস করতে হয় এটা আমি আগে একবার আমি আগের কোনো একটা পার্টের মধ্যে আমি দেখিয়েছি আপনার একটু দেখে নিয়েন কিভাবে রিসেস করতে হয় ফিচারটা এরকম তার প্রতিকল্প আছে আপনার যে আগের মতোই যদি বা করত কেউ থাকে সেক্ষেত্রে আর নোটিফিকেশনটা আমি দেখলাম দেখালামই এটা কিভাবে করতে হয় সেম এস নতি মোবাইল ল্যাপ প্রোফাইল ব্যবস্থাপনা লগ আউট এই কাজগুলো হচ্ছে আমার মূল তো এ হচ্ছে মোটামুটি প্রোফাইল ব্যবস্থাপনা প্রোফাইল ব্যবস্থাপনার কাজ এরকমই একটুকুই আর এখানে একটা কথা রাখা কথা বলে রাখা ভালো সেটা হচ্ছে যদি আপনারা প্রোফাইলে এই জাতীয় পরিচয়পত্রটা যদি বলতে সতের সংখ্যার হতে হবে হ্যাঁ প্রথম চার সংখ্যা জন্মস্থান লাইব্রেরির ক্ষেত্রে আপনি যদি মাঝে মধ্যে দেখেন স্মার্ট আইডি আপনারা পেয়েছেন স্মার্ট আইডি দিয়ে যদি আপনি এটা খুলে খুলতে চান সেক্ষেত্রে আপনাকে অবশ্যই এটা তো দশ ডিজিটের আমরা জানি স্মার্ট আইডিটা দশ ডিজিটের হয় সেক্ষেত্রে আপনাকে এটা যে অ্যাডমিন আছে আপনার শাখার সে যদি আপনাকে একটা ট্রেনিং আইডি অথবা একটা লাইভ আইডি যদি খুলে দেয় সেক্ষেত্রে এটা আমাদের হাতে থাকে না এ টু ওয়াই এর হাতে থাকে যে দশ ডিজিটের যদি স্মার্ট আইডি হয় সেক্ষেত্রে ওরা ওইখান থেকে অ্যাক্টিভ করে দেয় আর সতেরো সংখ্যার হলে এটা অটোমেটিক্যালি অ্যাক্টিভ হয় ঠিক আছে এ হচ্ছে মোটামুটি প্রোফাইল ব্যবস্থাপনা আশা করি সবার ভালো লাগবে আর কোনো কোয়ারিস থাকলে অবশ্যই অবশ্যই আমাকে জানাবেন এই যে দেখেন এখন আমরা সব কিছু আমরা ছবি আমার সব কিছু একটা সুন্দর একটা ডিজাইনের মধ্যে আসছে এ হচ্ছে মোটামুটি প্রোফাইল ব্যবস্থাপনা এই সম্পর্কে তো কোনো কোয়ারি থাকলে আমাকে কমেন্টে লিখতে পারেন আমি অবশ্যই চেষ্টা করবো আপনাদেরকে এটা রেসপন্স করার বা আনসার করার তো এ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন আর হ্যাঁ অবশ্যই অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন সাবস্ক্রাইব করার পরে বেলা এখানে ক্লিক করবেন আশা করি এই পর্যন্ত আপনারা সবাই ভালো থাকবেন পরবর্তী ভিডিওতে আমি দেখাবো কিভাবে ডাক ডাকটা মেনটেন করতে হয় ডাক আপলোড থেকে শুরু করে ডাক কীভাবে পাঠাইতে হয় এটা আমি দেখাবো এ পর্যন্ত ভালো থাকবেন